ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം സപ്പോസ് ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് ദിസ് ഈസ് എ വൺ സ്മോൾ സർഫസ് ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സപ്പോസ് ദീസ് ഡയറക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ വെക്ടർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ഏരിയ ആണല്ലോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ലെ വേർഡ് നോർമൽ ആയിരിക്കും ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ ടു ദിസ് സർഫസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ വെക്ടർ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ടീറ്റ ദിസ് ഈസ് ഏരിയ ദിസ് ഈസ് എ വൺ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പം നമുക്ക് ആ ഏരിയയെ ഡി എ എന്നെടുക്കുക അതായത് ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ സ്മോൾ ഏരിയ സോറി സ്മോൾ ഏരിയ വെക്ടർ ഡി എ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ഡി എ കോസ് ടീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എ കോസ് ടീറ്റ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഏരിയ വെക്ടർ ഡി എ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഡി ഫൈ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഡി ഫൈയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഫൈ കിട്ടും അതായത് എനിക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ഹിയർ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇൻറ്റു വെക്ടർ ഇ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ആൻഡ് വെയർ ഇ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് അതായത് ഔട്ട് വേർഡ് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് അതിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡി എ ഒരു സ്മോൾ സർഫസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്മോൾ വെക്ടർ വെക്ടർ സ്മോൾ ഏരിയ വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി എ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഡി ഫൈയുടെ റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിനി ഡെഫിനേഷൻ ഡി ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി എ കോസ് ഡീറ്റ ഇത് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എ വെയർ ഇ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഗോസസ് ലോ എന്താണ് ഗോസസ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഗോസസ് ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഇത് നെറ്റ് ഇത് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് മീൻസ് ത്രീ ഡി ഓർ ടു ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് വൺ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ടൈംസ് ഇത് നെറ്റ് ഇത് നെറ്റ് ചാർജ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി സർഫസ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് മീൻസ് ത്രീ ഡി സർഫസ് ഈസ് വൺ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ടൈംസ് ഇത് നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ത്രീ ഡി സർഫസ് ആ ത്രീ ഡി സർഫസിലുള്ള നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈസ് വൺ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് എത്രമാത്രം നെറ്റ് ചാർജസ് ആ സർഫസിനുള്ളിലുണ്ടോ ആ സർഫസിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇത് നെറ്റ് 
electric flux of that closed surface. Then the earth that is phi of closed electric flux over a closed surface. Closed surface means 3D surface equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. Net charge enclosed by the surface that means Q inside. Either phi closed is equal to 1 by epsilon 0 times Q inside. Q inside means the charge inside the closed surface. Closed surface in only lula charge on Q inside. Phi closed is equal to 1 by epsilon 0 times the Q inside. This is the Gauss law. Gauss law statement is the net electric flux through a closed surface. Closed surface means 3D surface is 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. That is phi closed equal to 1 by epsilon 0 times Q inset. Phi closed is equal to Q inside divided by epsilon 0. Valar symbol I tell the phi equal to q by epsilon zero na. Mansilaga menditana phi closed no q inside no the Phi closed means the net electric flux through a closed surface or the 3D surface a little closed surface in that the electric flux anna is 1 by epsilon zero into Q inside 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. A surface in Ulil enclosed Jedrikina, Yatramatram charges under other into 1 by epsilon 0 irigim in the net electric flux. The net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed by the surface. That is Q closed equal to 1 by epsilon 0 times Q inside. If I closed equal to Q inside by epsilon 0. This is the statement of Gauss's law. In the one by phi closed equal to q inside by epsilon 0, and phi equal to q by epsilon 0, yengana kitty in the namaka noka. Yengana equation namaka one day nala noka. Consider a 3D surface. Pajana is pair consider jiana 3D ana. Parakima 2D at the rim. If you charge under inside the Uru, either you are chirik another or a spear and a closed spear and a then the Ulil Q no Varana charge under Pormana Karnabum 2D and a tonolo. The other Manslaka this is or a spear and a other 3D and a closed surface. Closed surface and other spear and other 3D and other new little Q no parana or a charge again. Isn't a radius R and suppose consider the small area this a small area and other area vector is perpendicular to the, that this area that is DA. This is the direction of area vector and. EQ Novarena, E charge and Varena, the positive charge and a positive charge in the electric field is the direction away from this charge. Analo, a positive charge in the electric field is away from this charge. Therefore, direction of electric field is also in this direction. Either or a small area consider Jedapo. In a sphere and a very angular side at a Avadem or a small area consider Jay. That is, this is the direction of area vector that is d. And also, this distance is our radius, and this is also the direction of electric field. If electric field, then consider another small area. This, this is the direction of area vector and also this is the direction of electric field this is r ingena namaku oru vaad areas ivada consider cheyam small 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 areas ee inni namaku ariyam electric flux electric flux inde definition namaku nammal padichittunde d phi equal to e da cos theta analo that is equal to e da 
d5 equal to e da cos e um da in the middle angle is 0 cos 0 therefore d5 equal to e da this is the area of d5. That is the area d5. That is the area of d5. That is the area of d5. That is the area of d5. That is d5. That is the area of d5. That is the area of d5. is the area of d5. That is the area of d5. E small areas elangode add the total electric flux. Analo other wonder the total electric flux of phi equal to integral closed integral d phi arrig. Analo e closed surface cherry cherry areas elangode add e the integration add e the total electric flux. Therefore, phi equal to integral over d phi. We have to do closed closed surface integration. Phi equal to closed surface of d phi. Like closed integral d phi. Equal to integral of integral of e into d a. Vede closed down. e into d a. That is equal to e in the varayana the constant down on the varayana. That is e into closed integral d a. That is equal to e into a. Then what is phi? Phi equal to what is the value of electric field? If we have a point charge in the electric field, E equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Analo, or a point charge in the electric field, E equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square. That is 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square into what is the area of sphere area of sphere is 4 pi r square e 4 pi um e 4 pi um koda vettai poi e r square um e r square um koda cut cheythu poi micham endu varum phi equal to q by epsilon 0 nu kittu this is the endana gauss's law idana gauss's phi equal to q by epsilon 0. This is the r radius. This is the radius. Suppose r is the same. That is the sphere. That is the value of the sphere. That is the radius. Suppose 2r. That is the radius. If we have a gauss law, we have to use R in the same way. We have to use R in the same way. We have to use R in the same way. We have to use R to use R in the same way. We have R in the same way. R pi into 2r is the whole square. Idu idu ngoda poi 4 4 pi 4 pi ngoda kodi that is phi equal to q by epsilon 0 thanne kitti. r equal to r agumbalum r equal to 2r agumbalum phi equal to q by epsilon 0. Similarly, idhe pola thanne r equal to 3r ayalum r equal to 5r ayalum ed ayalum namaku phi da value endu kittum q by epsilon 0 nu thanne kittu adin artham endana the size of closed surface do not affect the value of net electric flux that is size of size of closed surface Size of closed surface do not affect do not affect the net electric flux. This is an important point. 
അതായത് ദ സൈസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറെടുത്തു ആറെടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ക്യു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കിട്ടും ടു ആർ എടുത്താലും ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കിട്ടും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഏതാണെന്നുള്ളതല്ല ഏതാണെങ്കിലും ഒരു സൈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ സൈസ് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ സൈസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു സ്പിയർ എടുത്താലും ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ചാർജുണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു സ്പിയർ എടുത്താലും ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ചാർജുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോയുടെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗോസസ് ലോ കിട്ടുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗോസസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ഇത് നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദി സർഫസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇത് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് അതാണ് ഗോസസ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫൈ ക്ലോസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻസൈഡ് ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിയർ വരച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡി ആ ത്രീ ഡിയിൽ ഇവിടെ സ്മോൾ ഏരിയാസ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഏരിയ വെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ വെക്ടർ എടുത്തു ചെറിയൊരു ഏരിയ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഏരിയ വെക്ടറാണ് ഡി എ അതെവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഇ ഈ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ചെറിയ പോർഷൻ എടുക്കുമ്പം ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അതേപോലെ മുഴുവൻ പോർഷൻസും എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് പകരം ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള സിമ്പിൾ റിലേഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ്സലോൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ആറിന് പകരം ടു ആർ എടുത്താലും ത്രീ ആർ ത്രീ ആർ എടുത്താലും ഫൈവ് ആർ എടുത്താലും സിക്സ് ആർ എടുത്താലും എത്രയാണെങ്കിലും അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനോ ഒന്നും മാറ്റം വരില്ല എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പഠിച്ച ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് സൈസ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് സൈസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ഫൈ ഫൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ത് സൈസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ സൈസ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് സപ്പോസ് ഒരു ക്യൂബ് ഞാൻ ഒരു ക്യൂബ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസാണ് ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇപ്പം ഞാനൊരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ
phi that is electric flux does not does not depend on the shape of the closed surface adiyam padichathu size randamathu padichathu shape അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുക അല്ല അതിൻ്റെ സൈസിന് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാലും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് പറയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഒരു ത്രീ ഡി സർഫസിൻ്റെ സൈസിന് ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് സൈസ് അല്ല സോറി ഷേപ്പിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് സ്പിയർ മാറ്റി ഞാൻ ഒരു ക്യൂബാക്കി അപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ആ ക്യൂബിനെ മാറ്റി ഒരു സിലിണ്ടർ ആക്കി മാറ്റിയാലും നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി സിലിണ്ടറിന് പകരം കോൺ ആക്കി മാറ്റിയാലും നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഷേ സൈസ് മാറിയാലും അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണ് അല്ലെ സ്പിയറിന് വേറെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന് വേറെയാണ് ക്ലോ എന്താ സിലിണ്ടർ കോൺ ഇതിനൊക്കെ വേറെ വേറെയാണെന്നല്ല അർത്ഥം എല്ലാ ഏത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്താലും ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ചാർജ് ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് ഉള്ളിലായിരുന്നാൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഡു നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ ക്ലോസ്ഡ് ഫൈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് അല്ലെ ഫൈ ക്ലോസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻസേറ്റ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെറ്റ് ചാർജാണ് ക്യൂ Q is net charge inside and phi is the closed surface. Phi എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈ ഫൈ ഫൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗോസസ് ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ഗോസിയൻ സർഫസ് വേടിതാണ് ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്ത സ്പിയർ ഈ ക്യൂബ് സിലിണ്ടർ ഈ കോൺ ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ഗോസസിലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ചാർജ് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ചാർജ് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൻ്റെ ഫൈ ക്ലോസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻസൈറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആണ് ഇവിടെ Q എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് ദർ ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സപ്പോസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ കൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും q1 വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഒള്ളി ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫൈ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് 
ഒള്ളി ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് ആ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ ഒള്ളി ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എ ഇൻറ്റു ഡി എ ആണ് നമ്മൾ ഫൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ ഈ ഓരോ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെയും ക്യൂ ടുവിൻ്റെയും ക്യൂ ത്രീയുടെയും എടുക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓൾ ചാർജസ് ഓൾ ചാർജസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ആൻഡ് ക്യു ത്രീ പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളി ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് മാത്രം ഉള്ളി ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അഫക്റ്റ് ഉള്ളി ഇത് ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് ബട്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ നമ്മൾ കാൽക്കുലേ ഫൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എടുക്കും ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടുവും ക്യൂ ത്രീ എടുക്കും മൂന്ന് ചാർജസും കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ഓൾ ചാർജസ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ചാർജസ് ഇൻസൈഡിലുള്ള ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഇൻസൈഡിലും ഔട്ട് സൈഡിലുമുള്ള ചാർജസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി എടുക്കും ഈ ഫൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കും പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ് ഒള്ളി ഇൻസൈഡ് ചാർജസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് അനദർ പോയിൻ്റ് ആണ് കോസസ്ലോയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇക്കാര്യം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരു സെമി സിലിണ്ടർ ഒരു സെമി സിലിണ്ടർ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെന്ത് എൽ ബൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇതി ഫൈൻഡ് ഇതി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈ ഫൈൻഡ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഫൈൻഡ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇ ഫൈ ഫ്രം ദിസ് സെമി സിലിണ്ടർ ഒരു സെമി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും സപ്പോസ് ഈ സെമി സിലിണ്ടറിനെ ഞാനൊരു ഫുൾ സിലിണ്ടറാക്കി മാറ്റുകയാണ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ഒരു ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഫുൾ സിലിണ്ടറായിട്ട് കിട്ടും ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൾസോ എൽ ബൈ ടു ഈ സെമി സിലിണ്ടറിനെ ഫുൾ സിലിണ്ടറാക്കി വരച്ചപ്പോൾ അത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനുള്ളിലായി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫൈ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് സെമി സിലിണ്ടർ എന്തായിരിക്കും ഫൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടു എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു സിലിണ്ടർ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഒരു സെമി സിലിണ്ടറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫ്രം ദി സെമി സിലിണ്ടർ സെമി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ ക്ലോസ്ഡ് സ്പിയർ ക്ലോസ്ഡ് ക്യൂബ് ക്ലോസ്ഡ് കോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി സർഫസിൽ എല്ലാം ഫൈഡ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ത്രീ ഡി സർഫസിൽ ഗോസസ് ലോ വഴി ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെമി സിലിണ്ടറിനെ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തൊരു ഫുൾ സിലിണ്ടറായിട്ട് വരച്ച് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് ഈ ക്യൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് വരും ആണല്ലോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം ആ ക്ലോസ്ഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി സെമി സിലിണ്ടറിന് എന്തരായി
electric flux of uh, hemisphere hemisphere in the electric flux what is the value of hemisphere in the electric flux suppose this is the A hemisphere but every charge q and now we have this is a closed vacuum and this is a full sphere phi of a closed sphere a closed sphere in the phi value is q by epsilon 0 and the angle hemisphere in the end of the game that is the hemisphere equal to q by 2 epsilon 0 Now, we have a whole cylinder, a semi-cylinder, a sphere, a hemisphere. That is the cube. Now, we have a cube. This is the length A, A, A. All that is the length A. Yeah, yeah. Angane, yeah, yeah. E A by 2. A by 2 is the e length. A by 2 is the length of Q. Yeah, yeah. A by 2 is the length of Q. Do you understand this? Let me show you a figure. This is A, A, A. All the length is a. If it is a mogul in the center, it is a by two distance. That is q. That is q. Find electric flux. Find electric flux due to q. From this plate, find electric flux due to Q from this plate. Question understood, Danilo. This is a cube. This cube is a and a side in the distance. That is a by two. This center is in the one plate. This is a plate. This is a face. That face is in the middle leg. A by two distance is a cube. This is a charge. And I am a whole sphere consider J. Imbum, phi and the area phi is q by epsilon zero or close down under phi equal to q by epsilon zero. In the consider Jana, even a plate and even a question is on a find find electric flux due to q from this plate. If it or plate, or plate means e or face. E face le, all the length a ana. Ivada nenna orla distance, more like orla distance a by two ana. Ivada q ana. What is the electric flux due to this plate? Engana kanda ta whole uh, whole uh, cube in the five five closely equal to q by epsilon zero. Idu bola ta yatra plate gal, alle yatra face gal e q or cube ne varu six faces varu. Alle six plate uh, six plates galu varu. Analo other wonder phi a three arigu phi equal to q by six epsilon zero arigu. The either phi of whole cube phi of whole cube q by epsilon zero an angle phi electric flux through each phase, alike each. Plate equal to a arigim, q by 6 epsilon 0. Or a face over the other, R face on the power of face over the q by 6 epsilon 0. In this case, the question is where I show the yarn. 
ഇത് ഇതേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂബ് വരച്ചിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ മാത്രം തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദി വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ഷെയ്ഡഡ് ഫേസ് ഈ ഷെയ്ഡഡ് ഫേസിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോൾ സ്പിയർ കൺസ് അല്ല ഹോൾ ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒരു ഹോൾ ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഫൈ ത്രൂ ഈ ഫൈ ത്രൂ ഈച്ച് ഫേസ് ഓരോ ഫേസിൽ കൂടെ ഉള്ളത് എത്രയായിരിക്കും ക്യൂ ബൈ സിക്സ് എപ്സലോൺ സീറോ അതായത് ആറ് ഫേസസ് ആണുള്ളത് ഓരോ ഫേസിൽ കൂടെ ഉള്ളത് ക്യൂ ബൈ സിക്സ് എപ്സലോൺ സീറോ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ക്ലോസ് ടു ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് Next is a closed cube. A closed cube in there. E or a portion. Suppose E or a portion like ഈ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഒരു കോർണറിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ഫ്രം ദിസ് ക്യൂബ് ഈ ക്യൂ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ക്യൂ അകത്തായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ക്യൂവിനെ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന് ഉള്ളിലാകാൻ എത്രമാത്രം സ്പിയറുകൾ നമ്മൾ അല്ല സോറി എത്രമാത്രം ക്യൂബുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത് ഒരു സ്പിയറിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു കോർണറിലുണ്ട് ആ കോർണറിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വേറൊരു ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബ് കൊണ്ട് വെച്ചു അതേപടി ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരു ക്യൂബ് വെച്ചു ദൻ അതേപടി ഇവിടെയും വെച്ചു അപ്പം ഈ നാല് അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ക്യൂബുകൾ ഞാൻ അടുത്ത് വെച്ചപ്പം എനിക്ക് ഈ സൈഡ് എന്തായി ഈ സൈഡിന് ഉള്ളിലായി ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ നാലെണ്ണം ഈ ക്യൂവിന് പുറകിൽ വെക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്കും ഞാൻ അടുക്കി വെക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ആ ക്യൂബിൻ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ചാർജിനെ ഞാനൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനുള്ളിൽ ബാക്കി മാറ്റണം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നാലെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ മുമ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് അതായത് ഈ ചാർജിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാലെണ്ണം ഈ ഒരു സ്പിയ ഒരു ക്യൂബ് ഇവിടെ അടുത്ത ക്യൂബ് ഇവിടെ അടുത്ത ക്യൂബ് ഇവിടെ അടുത്ത ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകി
ഈ നാലെണ്ണത്തിന് പുറകിൽ ഞാൻ വെച്ചു പുറകിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂടി എട്ട് ക്യൂബും കൂടെ കൂടി എനിക്കൊരു വലിയ ക്യൂബായി മാറും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസായി മാറും ഈ ക്യൂബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എട്ട് ക്യൂബിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് ക്യൂബുകളും കൂടെ കൂടി എന്തായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസായിട്ടിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഫൈവ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എട്ട് ക്യൂബിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഫൈവ് ഓൺ ഈച്ച് ക്യൂബ് ഓരോ ക്യൂബിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ക്യൂ ബൈ എയ്റ്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ആ ക്യൂബിൻ്റെ കോർണറിലാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യൂബ് മാത്രം മതി നമുക്ക് പറയാം അത് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇത് ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കോർണറിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്താക്കി മാറ്റണം ഇതിനെ ഞാനൊരു ഫുള്ള് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ച സിലിണ്ടറിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ച ഒരു ഹാഫ് സിലിണ്ടറാണ് തന്നത് അല്ലെ ഹെമി സെമി സിലിണ്ടറാണ് ആ സെമി സിലിണ്ടറിനെ ഞാൻ ഫുൾ സിലിണ്ടറാക്കി എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സെമി സിലിണ്ടറിൻ്റെത് എന്തോരും ക്യൂ ബൈ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ക്യൂബിനെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു നാല് ക്യൂബിനെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പൊ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ പുറകിലും ഞാൻ നാല് ക്യൂബുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു നാല് ക്യൂബുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എന്തായി മാറി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനുള്ളിലായി മാറി ഈ എട്ടെണ്ണം കൂടെ കൂടി ഒരു വലിയ ക്യൂബായി മാറി അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ എട്ടെണ്ണം കൂടെ കൂടി ഒരു വലിയ ക്യൂബായി ആ ക്യൂബുകൾക്ക് ഉള്ളിലാണ് ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണ് ബൈ ഗോസസിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഓൺ ഈച്ച് ക്യൂബ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ എയ്റ്റ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫേസും ആകാം ആറ് ഫേസുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഫേസിലും വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈ ഓൺ ഈച്ച് ഫേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓൺ ഈച്ച് ഫേസ് ഓരോ ഫേസിൽ കൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ആറ് ഫേസല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈ ഓൺ ഈച്ച് ക്യൂബ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ക്യു ബൈ എയ്റ്റ് എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻ ടു എത്ര ഫേസസ് ആണുള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഫേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്യു ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എപ്സലോൺ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് തോന്നും അതല്ല ആൻസർ ആൻസർ അതല്ല ഈച്ച് ഫേസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫേസ് എന്ന് ഓർത്തോളൂ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ഫേസിനെയും ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് ഉൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചാർജ് എങ്കിൽ അതെല്ലാത്തിനെയും എല്ലാ ഫേസിനെയും ഒരുപോലെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കോർണറിലാണ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് ആ കോർണറിലിരിക്കുന്ന ചാർജ് എത്ര ഫേസുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ഫേസുമായിട്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫേസുമായിട്ട് അതെ ദെൻ ഈ ഫേസുമായിട്ട് അതെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫേസ് ഈ ഫേസുമായിട്ട് അതെ ആണല്ലോ ദെൻ ഈ ക്യൂ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഫേസുമായിട്ടും അതെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഈ ഫേസുമായിട്ടല്ല ഇവിടെയുള്ള ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ഫേസുമായിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഫേസുമായിട്ടും അല്ല അതായത് ഒള്ളി ത്രീ ഫേസസ് ഡു നോട്ട് കവർ ദി അതർ ഫേസസ് മൂന്ന് ഫേസസ് എന്ത് എന്താണ് അതർ ഫേസസുമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ചാർജസിന് നമ്മൾ സിക്സ് ഫേസസ് എന്നല്ല എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഓൺ ഈച്ച് ഫേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം മൂന്ന് ഫേസസ് മാത്രമേ മൂന്ന് മുഖങ്ങൾ മൂന്ന് ഫേസസ് മാത്രമേ ഈ ക്യൂ എന്
ट्वेंटी फोर एप्सल सी दिस्ट आंसर वाले सीमपिटे पर फ ऑफ एट क्यूब एट क्यूबे कंसीडर क्यू बै एप्सल सीरों क्वस्टिंग क्यूब क्यूबि और कोर्णल चार्ज क्यू अगे आट क्यूब अड़पिवचा ई क्यूब चार्ज और क्लोस्ड सर्फसी मार अंप फाइव ऑफ ए क्यूब क्यू बै एप्सलो आई ओण फीच क्यूब ईच क्यूब ए क्यू बै एप्सलो इन फै ओण ईच फे ओर फेसिकूडी क्यू बै एट एप्सलो सीरों इंटू वण बै थ्री एंत वण बै थ्री वन वण बै सिक्स पार वण बै थ्री ई क्यूं पर चार्ज मू फे टू ऐसी क्यूब ई क्यूब इले चार्ज ई फे टेस टेपते फेस मे फे टो इवे वे का ई फे ई ता फे इोट निकी फे मू फ ओपन कड़कान आ फे मूंदे क्यूं पर चार्जिने डिपेंडनस अद वण बै सिक्स वण बै थ्री आड़क दर्फर आंसर ओ फै ओण ईच फे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओण ईच फे ईक्वल टू क्यू बै ट्वेंटी फोर एप्सलो सी इन अड़ा नीर् पढ़ु सिलिडर पढ़ु क्यूब पढ़ु इन नम्बर कोण आलोस्ड इन क्लोस्ड अ चार्ज वाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कोण ईक्वल टू क्यू बै एप्सलो सीरों मे और कोण कंसीडर दिशी वण को अार्ज इवड़ अल वाट दि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ईस् फोण ईक्वल टू क्यू बै टू एप्सलो सीरों इंटू वण मैनस्ट फोण ईक्वल टू क्यू बै टू एप्सलो सीरों इंटू वण मैनस्ट इन डेरीवेशन डेरीवेशन अड़ा अ वीडियो इंटर डेरीवेशन इतने वरू इत मनसा वेट ओर्ति ओर्ति रू क्यों और कोण तुम्हें आ कोणि उ चार्ज एल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट कोण ईस् क्यू बै एप्सलो सीरों अवड़ान ई कोर्णल फै कोणि वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट कोण ईस् क्यू बै एप्सलो सीरों क्यू बै टू एप्सलो सीरों इंटू वण मैनस्ट अ डेरीवेशन अड़ता वीडियो